はい、えー、どうも、不明だよです。今回ですけれども、えっ、ー、と、まあ、先日ですね、えー、セレクトボックスの予想をしましたけれども、まあ、その中でですね、えー、おそらく本日、えー、リーク情報が来るんじゃないかというところを予想したら、えー、見事にね、えー、まあ、ジョンプニさんからリーク情報が来まして、えー、はい、展開していきたいと思います。はい、ということで、まあ、リーク情報を,<笑>を、まあ、あの、掲載しております。ジョンプニさんと私の、えー、ツイッターのフォローよろしくお願いしますそして YouTube のチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたしますまああの画像を見る限りあの日曜日はい日曜日かな日曜日ですね多分ねえー、っと20うん今の新積む確率アップが20までなんで20日までなんではい、えー、間違いないかなと思いますでなんとアドベンチャーエルサが来たというところになっております。で、イブとアドベンチャーエルサ、ウィンターシンデーラということで、まあ自分が予想したまあウィンター系、特に自分はウィンターシンデーラが欲しいなと思ってたんで、えー、まあ嬉しいっす。で、アドエルに関してもですね、まあ、強いっすよ。まあまあ強い。まあまあ強いんですけれども、まあちょっと低スキルがね、えー、強いかなっていう感じですけども、まあちょっとね、三が日セレボでどうなんだいっていうところだったんですけどもね、まあ今回ちょっと12月の第2弾で来てしまったというところですけれども、まあまだね、他のツムは、まあここ最近では全然復活してないんで、いやまだまだあの穴行き系のね、えー、セレボ、三が日セレボはね、あり得るんじゃないかなと思います。ということで他のね、ツムリストも見ていきたいと思います。はい、ツムリスト、アドベンチャーエルサが曲付きじゃないそこが一番辛いね。あの曲は好きやで俺はあの曲はちょっと欲しいよね正直ねでイブウィンターシンデレラペリーウィンクルパステルアリエルエリザベススワンお姫様デイジポカホンタスえー、なんだポカホンタスゴーテルアースラブーフラワーというとこですねはいで常駐はポカホンタスゴーテルアースラブーフラワーですねの5体が、えー、常駐積むかなというとこで他は期間限定でございますで自分スキルマじゃないのはあれだなアドベンチャーエルサとイブはスキルマですけど他のパステルアリエルとか多分スキル5だったと思うんですけどエリザベス・ソワンとも多分少ないペリウィンクルも少ないウィンターシンデレラスキル1なんでちょっとね自分はね、まあ、個人的にはね引きますコインやばいですけどもウィンターシンデレラスキル4ぐらいまではねちょっと引いてみたいなと思いますけどもはい、えー、一応こんな感じのラインナップというところになっておりますで一応ですねまあ日曜日なんですけどもえっ、ー、とまたですね引くべきかっていう動画をまた別で出すんですけどもあのその前にあの自分投票コミュニティの方でまた投票します引く皆さんは引くか引かないかまあ、多分圧倒的に引かないの割合が多いと思うんですけども、まあ、その辺もね、えー、とちょっと紹介してですね、まあ、参考になるかと思いますし、まあ、自分のね、まあ、こういう理由で引かないとかね、まあ、そういうところもねちゃんと解説していきたいと思いますので、はいえー、お楽しみにしていてください、まあ、基本的にコイン温存でいいかなと思いますけども、はいえー、そういう感じでございます。はいという感じで、まあ、23日水曜日10時59分まで,、ね、までなので、まあ、20日からね、開始っていうことは間違いないかなと思います。という感じでございます。やっぱ、ピクサー積む予約としては、イブが来たんですね、きっとね。自分は MU、エミューランドールが最近サブ積んで結構来たんで来るかなと思ったんですけど、イブが来ましたね。まあ、その辺のピクサー積むが来るっていうところも、まあ、一応当たってたかなと。まあ、アドエルはね、まあ、まあ、みたいな。<笑>でもホリ,デホリデー系が来なかったんでね、一体も来てないんで、ちょっとクリスマスどうなるんだいと、クリスマスピックがね、従来通りじゃない可能性も結構出てきたんじゃないかなと思います。はい。ということで、えっ、ー、と、以上がですね、えー、セレボの、えー、最新情報というところになっております。で、あのー、ちょっとね、恒例のツイッターのトレンドの方をね、ちょっと見ていきたいなと思います。ツイッターのトレンドってやっぱここからですよね。巨人の話はよくわからない。野球の話はよくわかりません。バグ多発 PS4 作品、マジで。緊急、緊急宣言。これって何、何東京の話安倍前総理、スタバ新作
。はいはいはいはいはい。銀タコチップスター。銀タコ食べたいな。ちょっと PS4 のバグちょっと気になるんでちょっとだけ見てみましょうあと緊急宣言もまあコロナのあれがねすごいんでサイバーえサイバーパンクルあなんかこれなんかすごい出てましたねそういえば PS4 の作品バグ多発の PS4 作品あこれこれのみなんだ俺もっとたくさんの作品であったのかと思ったけどすごいね発売してから発売,発売中止そんなゲーム今まであったのかいねすごいななるほどねこれ人気なんですかねちょっと自分はあんま分からないですけどもはいアンセムあこれアンセムって自分やったことあるんですよゲーム買ったことあってアンセムの会社が作ったのが、あれなんか。<笑>そ、それはバグだらけだわ。アンセムって、自分買ってやったんですけど、バグだらけで、あの、ゲームが進まないんですよ。で、俺そ、7000円ぐらいで買って、速攻で売って5000円だから6000円だったんで、まあ、あの、良かったんですけどもね。なるほどね。あの、バグが多い理由はわかりました。<笑>あと、緊急宣言ですけども、どうなん、なんなんだい何が起きたんだい緊急事態宣言ではないですね。地域限定の緊急宣言。地域限定なんだね。もうちょっとね、あの、先日のライブでね、台湾の話したんですけど、台湾のコロナの対、コロナ、コロナ対策、対策が、まあ、えぐいぐらいがっちりしてるんですけども、それが逆にですね、全く感染がね、広まってなくて、今感染者ゼロをずっと維持してるらしいんですよね。で、なんか8秒外出しただけで36万の罰金とか、まあ、そういうかなり厳しい、えー、ことをやっているんですけれども、まあ、それをやったおかげで、今本当に感染者ほぼほぼゼロをずっと維持してるらしくてですね、まあ、日本も最初からもうずっとそれをやっていれば、こんなことはね、なかったんじゃないかなと。すごいすごい。あ、これちょっと面白そうなんで、ちょっと見てみましょう。これ、これ見て、終わりましょう。中国人、中国人すごいな。日本がどこかわかんないですよね。<笑>そうか。まあ、そんな感じらしいですね。はい。ということで、まあちょっとね、年末年始、コロナ禍でね、もうかなり、かなり厳しいことになってると思いますけども、まあ、皆さん、私の YouTube 見ていただければ嬉しいかなと思います。そうだ海外版はガストンセレボは来てるやった<笑>でも俺は弾けないんですけども。はい、ということで、えー、今回はですね、えー、最新セレクトボックス情報ということでございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方もぜひともよろしくお願いします。それでは、